வணக்கம் வெல்கம் டு சுபாஷ் சமையலறை இன்றைக்கி வந்து நம்ம கம்பு மாவு வச்சுட்டு இன்ஸ்டண்ட்டான இனிப்பு பணியாரம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி முதல்ல இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம் நான் கடையில் வாங்கின கம்பு மாவு தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஒரு கப்பு கம்பு மாவு எடுத்துக்கிறேன் அது கூடவே ஒரு அரை கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறேன் அரை கப் ரவையும் சேர்த்துக்கலாம் அது கூட இப்போது ஒரு ரெண்டு மூணு சிட்டிக்கே உப்பு தேங்காய் துருவல் கால் கப்பை சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் பொடியாக நறுக்கி கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் நல்ல கனிஞ்ச வாழைப்பழமாக ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் இது வீட்டில் சாப்பிடாமல் அப்படியே கிடக்கும் பழம் இந்த மாதிரி இதை பணியாரத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சின்ன துண்டு ஜாதிக்காய் மூணு ஏலக்காய் கூடவே ஒரு கப்பு நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் இதுக்கு பதில் கருப்பட்டி வெள்ளமோ இல்லை நார்மல் வெள்ளமோ எது உங்களுக்கு தேவையோ அது சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை மிக்சியில் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போது மாவை நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கலாம் உப்பு இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கலந்துக்கணும் கம்பு மாவில் வந்து நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது நார் சத்தும் கூட ரொம்ப நிறைஞ்சிருக்கும் ஸோ மாதத்தில் ஒரு நாலஞ்சு நாளாவது அட்லீஸ்ட் சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப நல்லது பாருங்கள் இப்போது நம்ம அரைச்சதை இந்த மாவு கூட சேர்த்துட்டு பத்தாததுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு தோசை மாவு பதத்துக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ஜார்லேயும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அலசி அதை சேர்த்துக்கலாம் கட்டி தட்டாமல் நல்லா ஸ்மூத் பேட்டராக ரெடி பண்ணிக்கணும் ஏற்கனவே நம்ம ரவை சேர்க்குறனால ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சுட்டு தான் செய்ய போகிறோம் அப்போது கொஞ்சம் திக்காகிடும் ஸோ செய்யறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி திருப்பியும் கலந்து நமக்கு தேவையான பதத்துக்கு மிக்ஸ் பண்ணி சுட்டுக்கணும் இது கூட ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோடா உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு அரை மணி நேரம் அப்படியே விட்டுடலாம் பாருங்க இப்போ அரை மணி நேரம் ஆச்சு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் மாவு நல்லா திக்காயிடுச்சு நம்ம ரவை சேர்க்குறனால ரவை தண்ணியெல்லாம் இழுத்துட்டு கொஞ்சம் திக்காயிடும் இப்போ நமக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு திருப்பியும் மாவை கரைச்சிக்கலாம் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ஸோ பசங்கள்லாம் வந்து இந்த அப்படியே அடை அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சு கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ஸ்வீட் மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தோன்னா கொஞ்சம் விரும்பி சாப்பிட்டுப்பாங்க அவ்வளோதான் இப்போது நமக்கு மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ பனியார் சட்டி நான் சூடு பண்ணுறதுக்கு வச்சுட்டேன் இப்போது எண்ணெய் சேர்த்துக்க போகிறேன் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் தாராளமே சேர்த்தோன்னா தான் நல்லாயிருக்கும் இல்லை நீங்கள் ஹெல்த் கான்ஷியஸாக இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் தேவைப்படுறவங்க நெய் சேர்த்து கூட செய்யலாம் இப்போது ஒவ்வொரு குழியிலையும் ஒரு முக்கா குழி ஃபில் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம பனியார பேட்டரை ஊற்றிக்கலாம் மூடி போட்டுட்டு சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு பக்கம் வேகட்டும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சிட்டு திருப்பி போட்டு இன்னொரு பக்கமும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப ஈஸி நம்ம கடையில் மாவு வாங்கி வச்சுட்டோம்னா எப்போ தேவையோ ஒரு அரை மணி நேரத்தில் சட்டன் செஞ்சு கொடுத்துடலாம் பசங்களுக்கு சில பேர் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே கம்பு அரைச்சி செய்வாங்க அதுவுமே கூட ரொம்ப நல்லது பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு இது வந்து சூடாக சாப்பிட்றத விட ஒரு நாள் கழித்து வச்சு சாப்பிட்டோன்னா இன்னுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இன்றைக்கி சாயங்காலம் செய்கிறோம் அப்படின்னா மறுநாள் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் வெந்துருச்சு இதை இப்போ நான் எல்லாத்தையும் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் எடுத்துடுறேன் கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு செய்யணும் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா கறி ஆரம்பிச்சிடும் வெள்ளம்லாம் சேர்த்துருக்கனால அதனால் லோ ஃப்ளேம்லேருந்து மீடியம் ஃப்ளேமுக்குள்ளே வச்சுட்டு நம்ம பொறுமையாக கொஞ்சம் சுட்டு எடுக்கணும் பாருங்கள் சூப்பரான பனியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு செம டேஸ்ட்டாக வந்திருந்தது இப்போ நான் பாக்கி இருக்க மாவையும் அதே மாதிரி சுட்டு எடுத்துக்கிறேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் போடுற வீடியோஸ் என்னோடய சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கம்